എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഓസ്കിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ചില നല്ല വാർത്തകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് കാണും എന്നാലും ഞാനും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയായതുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഐ എച്ച് എസ് സർച്ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് നിൽക്കുവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണോ അതോ ഇതെല്ലാം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമോ എന്നുള്ള ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അനൗൺസ്മെൻ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പുതുക്കിയിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം അടച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐ എച്ച് എസ് സർച്ചാർജുകളിലും നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് അവർ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഓൾറെഡി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പുറത്ത് വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക്കേഷനും പുറത്തു വന്നു ഈ പബ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസിനും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ എന്നാൽ പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഇത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ എച്ച് എസ് ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡൻസിന് വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ നേഴ്സസ് ആരെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ എച്ച് എസ് ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഐ എസ് എസ് ചാർജ് അടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നമുക്കെങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ഐ എച്ച് എസ് ചാർജാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിസ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അതിനാണ് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ അത് ഒരു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പൗണ്ട്സ് പെർ ഇയർ ആകാനിരുന്നതായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പൗണ്ട് വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേരോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണെന്ന് പറയുന്നത് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ഇനി നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടാണ് യു കെയിലേക്ക് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഇമിഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് സത്യമാണ് ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കത് നല്ലതും കൂടിയാണ് കാരണം ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി വിസ തന്നെ ഇറക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിസയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജനുവരി മുതൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിസകളും ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ടാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തീരുമാനം വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വരും ഇനി അതുമാത്രമല്ല ചാർജുകളും വളരെയധികം കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ എച്ച് എസ് ചാർജ് ഓൾറെഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ് കേട്ടോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയ്ക്കും ചാർജുകൾ ഓൾറെഡി അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ എച്ച് എസ് ചാർജ് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണം നിലവിൽ അത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ റീഫ
തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചനകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വേഗം തന്നെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഭേദം ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി നമുക്ക് പൈസ ചിലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഹോസ്കിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷന് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ എക്സാം ഫീസ് തൊട്ടും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ റീഫണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ ഐഡിയസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫീഡായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കും എനിക്കും അതൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ചിലരെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു പി സി സിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടി ബി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒരു ഒഴുക്കം മട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കം മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ ചിലരെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതുമായിട്ട് ടി ബി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ടി ബി ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു കെ വിസ ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് ടി ബി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും യു എയിൽ നിന്നാണ് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ബി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ യു എയിൽ നിന്ന് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളാണ് എനിക്ക് അത് അന്നേരം ഒത്തിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ടി ബി ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചു ഇനി എയർപോർട്ടിൽ എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച് വെറുതെ ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തന്നെ എനിക്കൊരു ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഐ വി എച്ച് ബി എസ് എജി എച്ച് സി വി അതുപോലെ ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ടി ബി ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യും അതുപോലെ വാക്സിൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനും കൂടെ അവർ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ടി ബി ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ടി ബി ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റേത് എറണാകുളത്ത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി ബി ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അവിടെ തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ടി ബി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നോക്കാം പാസ്പോർട്ടിന് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് എങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും പാസ്പോർട്ടിന് സിക്സ് മന്ത്സ് വാലിഡിറ്റി വേണം ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ആദ്യം റിന്യൂ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ടി ബി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ആകെ കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ച് ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ ചെന്നാൽ അവരെ എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അവരോട് ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലതാ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള
ഇനി പറയാനുള്ളത് പി സി സിയെ കുറിച്ചാണ് പി സി സി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പി സി സി ആവശ്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പി സി സി ആവശ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് താമസിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്ത് നിന്നും പി സി സി ആവശ്യമാണ് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു കെ വിസ ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി സി സി എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യു എയിൽ നിന്ന് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ യു എയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും ദുബായിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പോലീസ് ക്ലിയറൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദുബായ് പോലീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിനൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിർഹംസ് ആണ് ഫീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഒരു ടു ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ബൈ മെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇ പി സി സി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവർ കി സി എസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ദുബായ് അല്ല എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദൃഹംസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബൈ മെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇ പി സി ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ വിട്ടുപോന്നു നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ നിന്ന് പി സി സി നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി സി സി നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പി സി സി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സെയിം പി സി സിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് കോപ്പി സൗദിയിൽ നിന്നെല്ലാമെങ്കിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതെല്ലാം അറബിക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ് അറബിക്കിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത കോപ്പി വെച്ചാൽ മതി ലീഗൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം അവരുടെ സൈനും സീലും അവർ ലീഗലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന റൈറ്റിങ്ങും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഇനി ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോന്നപ്പോൾ പി സി സി മേടിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരോട് ഇതുപോലെ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക നമ്മുടെ ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പാസ്പോർട്ട് കോപ്പീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഫീസ് അടച്ച് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു പി സി സി റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല പഴയ കോൺടാക്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഏജൻസികളുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചില ഏജൻസികളുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എക്സിറ്റ് വിസ എക്സിറ്റ് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഒരു സീൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എക്സിറ്റ് അതിലൊരു ഡേറ്റും ഉണ്ടാവും ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീലിനെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലീഗൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ അറബിക് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും സൗദിയിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന അറബിക് ഡേറ്റാണ് അറബിക് ഡേറ്റിനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോപ്പിയും പി സി സി എന്ന രൂപേണ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പഴയ പാസ്പോർട്ട് മിസ്സായി ആ എക്സിറ്റ് സീലിൻ്റെ കോപ്പി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷനായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പി സി സി ലഭിച്ചില്ല എന്ന ഒരു സെൽഫ് അഫി
അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പിയും അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോംസും ഉണ്ടാകും അത്തരം ഫോംസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ദിർഹംസ് ആയിരുന്നു യു എയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പി സി സി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം പി സി സിയും ടി ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആലോചനയായിട്ട് യു കെയിലേക്ക് വരണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം ചിന്തിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം യു കെയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല വെയിറ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അ